ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പത്രമേഷൻ തിയറി മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഉള്ള ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നൗ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ഇൻറ്റു എ കണ്ടിന്യൂവം ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂവം ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂവം ആണ് കണ്ടിന്യൂവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഈ എനർജി ലെവലുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ ഈക്വൾ ടു വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനർജി ലെവൽ എൻ ഈക്വൾ ടു ടു എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫോർ അങ്ങനെ എനർജി ലെവൽസ് വരയ്ക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും ഈ എനർജി ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആവുന്ന കേസുകളിൽ ഈ എനർജി ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ വളരെ കുറയുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവലുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കുറേ അധികം എനർജി ലെവലുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എനർജി ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റസ് നൗ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി പി ഐ എഫ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഹിയർ ലെറ്റ് എസ് നൗ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രോ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ആൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻറ്റു എ കണ്ടിന്യൂം ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് സൈ ഐയിൽ നിന്നും ഒരു കണ്ടിന്യൂം ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സൈ എഫിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു ആ സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം എനർജി ലെവലുകളുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് സൈ ഐ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ് സൈ ഐയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ കണ്ടി ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സൈ എഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ്റെ കേസിലുള്ള ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേം വരുന്നത് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ അത് നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ കാരണം കുറേ ലെവലുകൾ എന്താണ് വളരെ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കണ്ടിന്യൂം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ
യൂണിറ്റ് സെപ്പറേഷനിലുള്ള നമ്പർ റോ ഇ എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഇ എഫ് സെപ്പറേഷനുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോ ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇ എഫ് ആയിരിക്കും സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ എഫ് ആൻഡ് ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡി ഇ എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് റോ ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇ എഫ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ So, hence the total transmission rate WIF is given by. ഫ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റിനെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ഗാമ ഐ എഫ് എന്തായിരുന്നു ഗാമ ഐ എഫ് ഗാമ ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് ആയിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാമ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റോ ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇ എഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്താ റോ ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എഫ് അത് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ എഫ് ആൻഡ് ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡി ഇ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ എഫിനിടയിലും ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡി ഇ എഫിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ട്രാൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് ഓക്കെ ഗാമ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് തന്നെയാണ് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റിനെ ഇ എഫിനും ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡി എഫിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയ റോ ഇ എഫ് ഡി ഇ എഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ് ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് അല്ല ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഗാമ ഐ എഫ് ഇൻറ്റോ റോ ഇ എഫ് ഡി എഫ് ആണല്ലോ എന്താണ് ഗാമ ഐ എഫ് ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് അത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷന് പകരം ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് ആ ഗാമ ഐ എഫ് ഞാൻ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഗാമ ഐ എഫ് ഇതായിരുന്നു ടു പൈ ബൈ എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റു ദിസ് സൈ എഫ് വി സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാമ ഐ എഫ് ഇൻറ്റു എന്തുണ്ട് ഇവിടെ റോ ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇ എഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റേറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ എച്ച് ബാറിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ടേമിന് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കാരണം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇതിലെന്ത് വരുന്നില്ല എനർജി ടേംസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ഇതിനെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് ഡെൽറ്റ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ഇൻറ്റു റോ ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇ എഫ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് സം എക്സ് മൈനസ് എ ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോണിക്കർ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോറി ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ എ ഇൻറ്റു റോ ഓഫ് ഇ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഈ റോ ഓഫ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ഫർമി ഗോൾഡൻ റൂൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻറ്റു എ കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ എഫ് ആൻഡ് ഡി എഫ് ഇ ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡി എഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് ഡബ്ല്യു ഐ എഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗാമ ഐ എഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തി ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദിസ് ഫെർമി ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടർബേഷൻ ഇഫ് യു വെയ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ദ ടോട്ടൽ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് ബിക്കം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓർ വി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടി കേസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് വി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടി ഈ ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഇഫ് യു വെയ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ടോട്ടൽ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് ബിക്കം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിലുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്ററുകളും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഫെർമി ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓക്കെ നൗ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസായിട്ട് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് നൗ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ എ ഹാർമോണിക് പെർട്ടർബേഷൻ ഒരു ഹാർമോണിക് പെർട്ടർബേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് പെർട്ടർബേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈമിനനുസരിച്ച് ഹാർമോണിക് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ പെർട്ടർബേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഹാർമോണിക്കലി ഓൺ ടൈം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെർട്ടർബേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ വി ഓഫ് ടി ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്സിമ്പിൾ ഇടുന്നു വി ഓഫ് ടി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം വി ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒ മേഗാ ടി പ്ലസ് വി ഡാഗർ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒ മേഗാ ടി വർ വി ആൻഡ് വി ഡാഗർ ആർ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വി ക്യാപിറ്റൽ വി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്മോൾ വി ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് വി ഓഫ് ടി അത് ഹാർമോണിക് പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒ മേഗാ ടി പ്ലസ് വി ഡാഗർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒ മേഗാ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ വിയുടെ ഹെർമീഷൻ അഡ്ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വി ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ വി ഈസ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നൗ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഹാർമോണിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോ സോറി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി സൈ എഫ് വി ഓഫ് ടി പ്രൈം സൈ ഐ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ എഫ് ഐ ടി പ്രൈം ഡി ടി പ്രൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡിക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഓഫ് ടി പ്രൈമിനെ വരെ സിംപ്ലി വി എന്ന് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെർട്ടർബേഷൻ ഒരു ഹാർമോണിക് പെർട്ടർബേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ വി ഓഫ് ടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വി ഓഫ് ടി പ്രൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വി ഓഫ് ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഓഫ് ടി പ്രൈം എന്തായിരിക്കും അത് വി ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒ മേഗ ടി പ്രൈം പ്ലസ് വി ഡാഗർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒ മേഗ ടി പ്രൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വി ഓഫ് ടി പ്രൈം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഐ എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെ കിട്ടും
ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ ബൈ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മോഡുലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനിവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് ഒരു വി ഇ റൈസ് ടു ഐഒമേഗ ടി പ്രൈം പ്ലസ് വി ഡാഗർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐഒമേഗ ടി പ്രൈം ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തേത് ഫൈ എഫ് വി ഇ റൈസ് ടു ഐഒമേഗ ടി പ്രൈം ഫൈ ഐ ഇൻ ടു ദിസ് ടേം പ്ലസ് അടുത്ത ടേം ഫൈ എഫ് വി ഡാഗർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി പ്രൈം സൈ ഐ ഇൻ ടു ദിസ് ടേം അങ്ങനെ രണ്ടാക്കി എഴുതാം അങ്ങനെ രണ്ടാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സൈ എഫ് വി ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ ടി പ്രൈം സൈ ഐ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ ടി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പുറത്തൊരു ഇൻ്റഗ്രലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓരോ ടേമിന് ഇൻ്റഗ്രലും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സൈ എഫ് വി സൈ ഐ കാരണം ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ ടി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ മാത്രം ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ടേമിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങളിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലാക്കി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ദിസ് ബ്രാ വെക്ടർ സൈ എഫ് വി ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ ടി പ്രൈം കെറ്റ് വെക്ടർ സൈ ഐ ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ എഫ് ഐ ടി പ്രൈം ഡി ടി പ്രൈം ഓക്കെ അത്ര എൻ്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ദിസ് സൈ എഫ് ദെൻ വി ഡാഗർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി പ്രൈം ദെൻ സൈ ഐ ദെൻ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ എഫ് ഐ ടി പ്രൈം ഡി ടി പ്രൈം ഇത്രയും വരും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ വരും ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ വരും അതിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ വിത്ത് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൈ എഫ് വി സൈ ഐ പുറത്ത് വരും ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഇൻ ടു ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ അതായത് ഈ രണ്ട് ടേം ഇതും ഇതും കൂടി ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഇൻ ടു ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ടി പ്രൈം ഡി ടി പ്രൈം മോഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത ടേം വൺ ബൈ രണ്ട് ടേമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ഇതിനും ഉണ്ട് വൺ ബൈ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ അടുത്ത ടേമിനുണ്ട് സോ പ്ലസ് വൺ ബൈ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു മോഡുലർ സോ സൈ എഫ് വി ഡാഗർ സൈ ഐ എ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ഇവിടെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി പ്രൈം ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ എഫ് ഐ ടി പ്രൈം ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഇ റൈസ് ടു ഐ ഇൻ ടു ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻ ടു ടി പ്രൈം ഡി ടി പ്രൈം മോഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രലുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു ഐ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക ദെൻ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ ബൈ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സൈ എഫ് വി സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ടി പ്രൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ എന്ത് വരും ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഓക്കെ ഫ്രം സീറോ ടു ടിയുടെ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ കൂടെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഐ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോഡുലസും കൂടി എഴുതണം അപ്പം മോഡുലസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി പോയിക്കോളും പിന്നെ ബാക്കി ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ
ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പം ഈ ഓരോ ടേമിലും ആദ്യം ഒരു ഫോറ് വരും ഇവിടെ ഫോറ് വരും ദെൻ ഇത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ആണ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അതേപോലെ ഇവിടെ ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇ പി ഐ എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫോർ ബൈ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ സൈ എഫ് വി സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ടേം വീണ്ടും ഫോർ ബൈ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈ എഫ് വി ഡാഗർ സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ദെൻ എന്ത് വരും സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഐ എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടേം ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വേഴ്സസ് ഒമേഗ എഫ് ഐയും അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേഴ്സസ് ഒമേഗ എഫ് ഐ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഇത് വേഴ്സസ് ഒമേഗ എഫ് ഐ ആൻഡ് ദിസ് വൺ വേഴ്സസ് ഒമേഗ എഫ് ഐ അപ്പം ആ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഗ്രാഫിൽ തന്നെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തന്നെ സൈൻ സ്ക്വയർ വൈ ആക്സിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയറും എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിൽ ഒമേഗ എഫ് ഐ ആണ് ഓക്കെ ഇതാ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആക്സിസ് നോക്കിയാൽ എക്സ് ആക്സിൽ ഒമേഗ എഫ് ഐ ആണുള്ളത് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് അതായത് നമ്മുടെ പി ഐ എഫിൻ്റെ ടേമിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഗ്രാഫിലും ഇത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഗ്രാഫിലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കറവാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോറിലാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഒമേഗ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പീക്കുകൾ നോക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കറിവിന് ക്യാപിറ്റൽ ഒമേഗ ടു ഒമേഗ ഫോർ ഒമേഗ സിക്സ് പ്രൈമുകളായിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒമേഗ ടു ഒമേഗ ഫോർ ഒമേഗ സിക്സ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കറിവിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒമേഗ ടു പ്രൈം ഒമേഗ ഫോർ പ്രൈം ഒമേഗ സിക്സ് പ്രൈം റൈറ്റിലും ഒമേഗ ടു ഒമേഗ ഫോർ ഒമേഗ സിക്സ് ലെഫ്റ്റിലും ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൗ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് വി ഹാവ് ദ പീരിയഡ് ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും പീരിയഡ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം അതായത് ഇതിലോ പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പീരിയഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്നാണ് ഓക്കെ ഒമേഗ ഈസ് ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ പീരിയഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എഫ് ഐ ആണെന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒമേഗ എഫ് ഐ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒമേഗ എഫ് ഐ ആണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഒമേഗ എഫ് ഐ
omega 6 prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus omega plus 6 prime by 2 ആണ്. ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് omega n prime എന്ന് പറയുന്നത് minus omega plus n pi by t എന്ന് കിട്ടും. ഇനി capital omega ആണെങ്കിൽ അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കർവ് നോക്കിയാൽ മതി capital omega n കാണുമ്പോൾ omega minus n pi by t എടുക്കണം. അതായത് ഇവിടെ omega 2 prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും omega plus 2 pi by t ആയിരിക്കും. omega 4 prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ omega plus 4 pi by t ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഒമേഗ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒമേഗ മൈനസ് ടു പൈ വൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒമേഗ എൻ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ഇവിടെ ഒമേഗ എൻ ക്യാപിറ്റൽ ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ മൈനസ് എൻ പൈ വൈ ടി ഓർ ഒമേഗ എൻ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ പ്ലസ് എൻ പൈ വൈ ടി ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ആ സ്റ്റി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്രവേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് എടുത്തത് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പം ഈ കർവുകളും എന്തിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരും ഡിറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരും കാരണം ടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള പീക്കിൻ്റെ വിത്ത് കുറയുകയും ഹൈറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫൈനലി ഇതെന്താണ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇതൊരു ഡിറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അസിംറ്റോട്ടിക് റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബെർട്ടർവേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ സ്ക്വയർ വൈ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ വൈ സ്ക്വയർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഞാനിവിടെ ഫോർ ഇതെടുക്കുന്നു ഇതെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ടേം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ടി ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഈ പി ഐ എഫിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഫോമിലേക്കാണ് കിട്ടുക വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എസ് എ ഡെറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അസിംറ്റോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഈ ടേം എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഐ എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത ടേമിൽ ഇതും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ സ്ക്വയർ വൈ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ വൈ സ്ക്വയർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ വൈ ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർ വെറുതെ ഇട്ടു സൈൻ സ്ക്വയർ വൈക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ആണിത് ടി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടു ആണ് താഴെ പൈ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടു ആണ് വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ താഴത്തെ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ മേളിൽ ഫോർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഞാനിവിടെ ഈ ഫോർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിനെ താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതുന്നു ഓക്കെ ഒമേ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങളതൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഈ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വൈക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക വൈക്ക് പകരം കൃത്യമായിട്ട് ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ കിട്ടും അതിന് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഓഫ് വൈ ആണെന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ
പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ വരുന്ന പാർട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് ഒമേഗ വരുന്ന പാർട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ലിമിറ്റ് ഈ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഇത് ഒമേഗ ആകെ വ്യത്യാസം ഒമേഗ ഇവിടെയൊക്കെ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് ഒമേഗ ആണെന്നുള്ളൂ മറ്റേ എക്സ്പ്രഷൻ ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് ഒമേഗ ആണെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു പൈ എച്ച് ബാർ ടി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എഫ് ഐ പ്ലസ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ ടു പൈ എച്ച് ബാർ ടി ഡെൽറ്റ ഓഫ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എഫ് ഐ മൈനസ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മൈനസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ഇനി എന്താണ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഈ പി ഐ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വെൻ ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഈ ടേം അതേപോലെ ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഈ ടേം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് യൂസിങ് ദ അസിംറ്റോട്ടിക് റിലേഷൻസ് ഇൻ ദിസ് ഡിറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഈ പി ഐ എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ് ആസ് ദിസ് വൺ ടു പൈ ഇൻറ്റു അതായത് ഇവിടുത്തെ ടു പൈ ടി ആണ് ഇത് ടു പൈ ടി മറ്റടത്ത് വൺ ബൈ എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എച്ച് ബാർ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ എച്ച് ബാർ വരും സോ ടു പൈ ടി ബൈ എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റു സൈ എഫ് വി സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു അടുത്ത ടേമിന് പകരം ഡെൽറ്റ ഓഫ് എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ആണെന്ന് ഓക്കെ എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എഫ് ഐ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എഫ് ഐക്ക് പകരം ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ടേം എന്ത് വരും ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എന്ന് വരും അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ നാ അടുത്ത ടേമിൽ ടു പൈ ടി ബൈ എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റു സൈ എഫ് വി ഡാഗർ സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഇവിടെ എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എഫ് ഐക്ക് പകരം ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഈ ടേം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് നൗ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എന്താ ഫോർ ദ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടു പൈ ടി ബൈ എച്ച് ബാർ എന്നുള്ളത് ടി ക്യാൻസലായി ടു പൈ ബൈ എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് മുമ്പേ കിട്ടിയ അതേ ടേം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി സപ്പോസ് ഫോർ എ നോൺ സീറോ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഗാമ ഇ എഫിന് ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ഫോർ എ നോൺ സീറോ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് ഡെൽറ്റ ടേം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ദിസ് ഡെൽറ്റ ടേം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടണം ഇനി ഇത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ഓർ ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് എടുക്കാം കാരണം ഇ എഫിന് പകരം ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ഓഫ് സീറോ ഈസ് നോൺ സീറോ വാല്യൂ അതേപോലെ ഇത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇ എഫിന് പകരം
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ടു ദ പെർട്ടർബിങ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ ദ സിസ്റ്റം എമിറ്റ്സ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ടു ദ പെർട്ടർബിങ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ അപ്പോൾ ഇ എഫിൽ നിന്നും ഒരു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയുള്ള ഫോട്ടോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും and this process is called the stimulated emission idhana yana stimulated emission nu parayo or system excited state il irikunu excited state il irikuna system like nammal external aayitte oru perturbation apply cheyunu angane apply cheyidu kondu system the de excite cheyum okay this is called the uh, stimulated emission ini adutha case nu parayanda if initially the system is in a lower energy state aadyam system lower energy state il irunnu nu vicharikka എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇ ഐ ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് നടക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കുന്നു സിസ്റ്റം ഇനീഷ്യലി ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഐ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലേക്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ പെർട്ടർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സിസ്റ്റം അബ്സോർബ്സ് എനർജി ഫ്രം ദ പെർട്ടർബിങ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ അപ്പം ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെർട്ടർബേഷൻ കൊണ്ട് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തും അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഇ എഫ് ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യം സിസ്റ്റം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തപ്പെട്ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ അതായത് സി ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നു ഇത് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് സിസ്റ്റം ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോണെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നൗ the total transmission rate of absorption is thus given by agane anengil uh, total transmission rate of absorption ennu parayunnathu endayirikkum so endana <coughs> total transmission rate appo avada nammal sraddhikkanda kaaryam ennu parayunnathu nammal absorption de case undu adhe pole thanne nammal emission de case undu okay അപ്പം ഇതിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ മുമ്പേ കിട്ടിയതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ ഗാമ ഐ എഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാമ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു സൈ എഫ് വി സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ അതേപോലെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ടേം അബ്സോർപ്ഷനും ഒരു ടേം അതായത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ട് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അബ്സോർപ്ഷനും ഒന്ന് എമിഷനുമാണ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഏതാണ് എമിഷൻ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനാണ് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനാണ് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കേസ് അത് ഈ കേസാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ അതായത് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ സോ ഫസ്റ്റ് ടേം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ അബ്സോപ്ഷൻ സോറി ഫസ്റ്റ് ടേം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് ടേം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ അബ്സോപ്ഷൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ആയിരിക്കും ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന അബ്സോപ്ഷൻ്റെ ടേം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കണം ഓക്കെ എമിഷൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് ടു പൈ ബൈ എച്ച് ബാറിൻ്റെ സൈ എഫ് വി സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റോ ഇ എഫ് വാർ ദിസ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഓർക്കുക ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു പൈ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ സൈ എഫ് വി സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നമുക്ക് നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നിന് ഈ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ ഇ എഫ് എന്നും മറ്റേതിന് ഡെൽറ്റ ഇ ഐ എന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് ഡെൽറ്റ ഇ എഫ് അടുത്തത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ റോ ഇ എഫ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ റോ ഇ എഫ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്നാണ് അതുപോലെ ഇതും അറ്റ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആണ് ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി അബ്സോപ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്താം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബാലൻസിങ് ഈ സൈ എഫ് വി ഡാഗർ സൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എടുത്തിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ഹെർമിഷൻ അഡ്ജോയിൻ്റ് ആണ് വി ഡാഗർ സൈ എഫ് വി ഡാഗർ സൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സൈ ഐ വി സൈ എഫ് ഹോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് നമ്മൾ ഈ ടേമിൻ്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു സോ മോഡുലസ് ഓഫ് സൈ എഫ് വി ഡാഗർ സൈ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടേം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് സൈ ഐ വി സൈ എഫ് കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ അത് സൈ എഫ് വി സൈ ഐ മോഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് മോഡുലസ് ഓഫ് സൈ എഫ് വി ഡാഗർ സൈ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് സൈ എഫ് വി സൈ ഐ സ്ക്വയർ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് അബ്സോപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക ഇത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് സൈ എഫ് വി ഡാഗർ സൈ ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് സൈ എഫ് വി സൈ ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് അബ്സോപ്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇ എഫ് ഓക്കെ അതായത് ഇതാ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിന്നും ഈ റോ ഇ എഫ് ഉണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന റോ ഇ എഫിനെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ താഴത്തേക്ക് എഴുതുന്നു വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡബ്ല്യു അബ്സോപ്ഷൻ ഐ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇ എഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ടു പൈ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എമിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് റോ ഇ എഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ടു പൈ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഐ എഫ് വി സൈ ഐ ഇത് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ദിസ് ടേമും മോഡുലസ് ഓഫ് ഈ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ അത് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് അബ്സോപ്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇ എഫ് അറ്റ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എമിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇ എഫ് അറ്റ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ആണെന്ന് പറയാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബാലൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബാലൻസിങ് സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് രണ്ടാമത